Hi students, in the next video, we will talk about the plus 2 computer science in chapter 3. Access control. Access control is the first one. Private, public, protected. That is the first one. Access control is a security technique that regulates who or what can view or use resources in a computing environment. That is the computing environment. நம்ம ரிசோர்ஸஸ் யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் எதையெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்ன்றது இதில் ரிசோர்ஸஸ்ங்கிறது டேட்டா கம்ப்யூட்டிங் என்வரான்மெண்ட்னு சொல்கிறது நெட்ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட் தான் கம்ப்யூட்டிங் என்வரான்மெண்ட் சொல்கிறாங்க நெட்ஒர்க்கில் யாரெல்லாம் நம்ம டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணலான்றதுக்கு இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையராக கொடுப்போம் இட் ஈஸ் ஏ ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் இன் செக்யூரிட்டி தட் மினிமைசஸ் ரிஸ்க் டு த ஆப்ஜெக்ட் செக்யூரிட்டியில் பேசிக்கான கான்செப்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இது வந்து ஆப்ஜெக்டோடைய ரிஸ்கை வந்து குறைக்கும் இன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் த்ரூ ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் செக்யூரிட்டியை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் மாடிஃபையரை யூஸ் பண்ணுறது மூலம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்னாலும் ஒன்று தான் பைத்தானில் எல்லா மெம்பரும் டீஃபால்ட்டாக வந்து பப்ளிக்கு ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவாவில் அது வந்து டீஃபால்ட்டாக ப்ரைவேட்னு இருக்கும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க All members in a Python class are public by default, whereas by default in C++ and Java they are private. ஆனால் நம்ம பைத்தானில் விருப்பப்பட்டால் ப்ரொடெக்டட் ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரை கொடுக்க முடியும் ப்ரொடெக்டட் கொடுக்கணுன்னா அதுக்கு சிங்கிள் அண்டர் ஸ்கோர் தரணும் ப்ரைவேட்டுக்கு வந்து டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்டட் சிங்கிள் அண்டர் ஸ்கோர் தரணும் ப்ரைவேட்டுக்கு வந்து டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்கணும் இதுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் பப்ளிக் மெம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸுக்கு வெளியிருந்து கூட ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ப்ரைவேட் மெம்பராக இருந்தால் அதை அந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனால் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த கிளாஸுக்கு வெளியிருந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இதில் ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் அதனுடைய நேம் வந்து ஏ கிளாஸ் ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் இதிலேருந்து ஆரம்பித்து இதோட முடியுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் ஏ பாடிக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அது இந்த ஸ்பேஸை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்புறம் கிளாஸ் நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணும்போது முடிக்கும்போது ஒரு கோலன் கொடுக்கணும் அப்புறம் பக்கத்தில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுருக்கிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து பப்ளிக் வேரியபிள் ஏன்னா டீஃபால்ட்டாக எதுவுமே கொடுக்கலனா பப்ளிக்னு அர்த்தம் அதனால் எம் வந்து பப்ளிக் வேரியபிள் அதுக்கு வந்து வேல்யூ டென் என்னன்றது ப்ரைவேட் வேரியபிள் ஏன்னா இங்கே வந்து டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இது வந்து இது ப்ரைவேட் வேரியபிள் இதுக்கு வந்து வேல்யூ டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் அதில் ஒரு மெசேஜை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் எம் என்னோட வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஏன்ற கிளாஸுக்கு எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலம் இந்த எம்என் வேல்யூன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் அப்போ கண்ட்ரோல் இங்கே வரும் திஸ் இஸ் இன் கிளாஸ் ஏன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் செல்ஃப் டாட் எம்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ எம்மோட வேல்யூ இங்கே என்னென்னா டென்னு ஸோ டென் வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதனால் இந்த டென் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து செல்ஃப் டாட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் என்னும் போது ப்ரைவேட் வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ டுவெண்ட்டி வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம இந்த கிளாஸில் இருக்கிற மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு வேரியபிளும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அது ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பப்ளிக்காக இருந்தாலும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் கிளாஸ் ஏ அதனால் அவுட்புட்டில் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் கிளாஸ் ஏன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் ப்ரிண்ட் எக்ஸ் டாட் எம் எக்ஸ்ன்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய எம்ன்ற வேரியபிளை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் எம் பப்ளிக்காக இருக்கனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ டென் வந்து திரும்ப அகைன் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது திரும்ப வந்து ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இதில் எக்ஸ் டாட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் என் கொடுக்கும்போது என்னோடய வேல்யூ வந்து ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறனால நம்மளால் கிளாஸுக்கு வெளியே இருந்து ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி வாங்க முடியாது அதனால் எரர் காட்டும் ஆட்ரிபியூட் எரர் காட்டும் ஏ ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் அண்ட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் என்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைவேட்டுக்கும் பப்ளிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராமை ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ரன்னுக்கு போயிட்டு ரன் மாடலில் கிளிக் பண்ணுறேன் நாம் எதிர்பார்த்த அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம
அப்புறம் கிளாஸ் பின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் சின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் பியில் வந்து ஏவோடைய ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குவோம் அது பிராக்கெட்டுக்குள்ளே அந்த ஏவை கொடுக்கும்போது ஏவோடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாக அந்த கிளாஸ் பியில் வந்துடும் ஸோ இப்போ பி வந்து ஏவோடைய சப் கிளாஸ் அப்புறம் இதுலேயும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் டிஸ்பிளே இதுலேயும் வந்து டிஸ்பிளே ஒன்று அதாவது சிலேயும் வந்து டிஸ்பிளே ஒன்றுன்னு வச்சுருக்கிறோம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம் என் வேல்யூ தான் பிரிண்ட் பண்ணுது மற்றபடி பி கிளாஸுக்கு ஒயின்ட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சி கிளாஸுக்கு வந்து இசட்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் மூலம் வந்து இந்த எம்என்ற வேல்யூ எம்என் வேல்யூன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ன்றது ஏவோடைய ஆப்ஜெக்ட்டு அதன் மூலம் தான் நம்ம கால் பண்ண முடியும் கால் பண்ணும்போது இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் திஸ் இஸ் இன் கிளாஸியை ப்ரிண்ட் ஆகும் எம் என் வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா எம் என் வந்து ப்ரொடக்டட் ப்ரொடக்டடுடைய விசிபிலிட்டி அந்த கிளாஸுக்குள்ளே கட்டாயம் தெரியும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதனால் நமக்கு ரிசல்ட்டில் வந்து அவுட்புட்டில் இந்த ரெண்டு லைன் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பின்ற கிளாஸுக்கு ஒயின்ற ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிடும் ஒயை யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் கால் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்பிளேயில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் திஸ் இஸ் இன் கிளாஸ் பி அப்படின்றது அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் செல்ஃப் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் எம் செல்ஃப் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் என் என்னும்போது எம் என் வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் எம் என் வேல்யூ வந்து டென் டுவெண்ட்டி ஸோ அதுவும் அகெயின் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஏன் ப்ரிண்ட் ஆகணும் ப்ரொடக்டடை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிளாஸ்லேயும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதனுடைய சப் கிளாஸ்லேயும் அதனுடைய வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் இங்கேயும் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுறது அதனால் இந்த ரெண்டு லைன் வந்து அவுட்புட்டில் தெரியும் இப்போ கிளாஸ்ன்றது எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து வாங்கலை பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து எதையுமே வந்து இது டிரைவ் பண்ணல இது தனியாக நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதுக்கும் நம்ம வந்து இசட்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதன் மூலம் இந்த ஃபங்க்ஷனை வாங்குகிறோம் அப்போ திஸ் இஸ் இன் கிளாஸ்ன்றது அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஆனால் எம் என் வேல்யூ வந்து நம்ம வாங்க முடியாது ரீசன் என்னென்னா இதை ப்ரொடக்டட் மோடில் நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இந்த கிளாஸ் சீல வந்து நம்ம வாங்க முடியாது ஏன்னா இது அவுட் சைட் ஆஃப் கிளாஸ்னு அர்த்தம் அதாவது ப்ரொடக்டட் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிளாஸில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதனுடைய சப் கிளாஸ்லேயும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேறு எந்த கிளாஸாலேயும் ப்ரொடக்டட் வேரியபிளில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் இங்கே வந்து எரர் காட்டும் இப்போ என்னுடைய எக்ஸிக்யூஷனை பார்க்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி நான் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ரன்னுக்கு போய்ட்டு ரன் மாடலில் கிளிக் பண்ணுறேன் நாம் எதிர்பார்த்த அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளி